السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سے ایک روایت شیئر کرتا ہوں جس کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کرانے کے تین مواقع یہ جو حدیث آتی ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بھی دوں گا کہ یہ کس کن کتابوں میں آتی ہے بہرحال پہلے حدیث شریف کے الفاظ دیکھتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور پاک سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کروں گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو ارشاد فرمایا نمبر ایک سب سے پہلے تو تم مجھے پل سرات پر تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل سرات پر نہ مل سکوں فرمایا اچھا نمبر دو پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو میزان پر بھی نہ مل سکوں فرمایا نمبر تین پھر مجھے حوص پر تلاش کرنا میں ان تین مقامات کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں ہوں گا اس روایت کو امام ترمیزی نے کتاب صفت القیامہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2433 اور امام ترمزی کہتے ہیں پال ابو عیسیٰ حادہ حدیث حسن غریب اور یہ حدیث جو ہے وہ حسن غریب کے درجے پر ہے اچھا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جب کسی حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں تو اب ایک طرف تو درجہ حسن کی روایت ہے اور غریب جو ہے کیونکہ یہ اتنے تواتر کے ساتھ ان تک نہیں پہنچی اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ اسناد نہیں ہے مختلف تو اگر کم اسناد سے پہنچے تو یوں غریب ہے غریب کا معنی کمزور نہیں ہوتا غریب اور ضعیف میں بڑا فرق ہے اچھا بعض حدیثیں جو ہے نا وہ درجہ صحیح پر بھی ہوتی ہیں اور ساتھ غریب بھی ہوتی ہیں اچھا بعض حدیثیں کیا ہوتی ہیں وہ حسن لی ذات ہی ہوتی ہیں بعض کیا ہوتی ہیں صحیح لی غیر ہی ہوتی ہیں تو حدیث میں پھر مختلف درجات ہوتے ہیں تو خیر بہرحال اسی طرح الحافظ شبیلی اس کو کتاب العاقبہ میں روایت کرتے ہیں حدیث 468 کے تحت اسی طرح امام منظری اس کو روایت کرتے ہیں امام بحقی اس کو روایت کرتے ہیں اچھا امام منظری تو اس کو ترغیب و ترغیب میں روایت کرتے ہیں اچھا پھر امام سیوتی اس کو ادر المنثور میں جو آپ کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے اس میں روایت کرتے ہیں اور پھر امام احمد بھی اس کو روایت کرتے ہیں تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پل سرات پہلے ہے اس کے بعد میزان ہے یعنی جہاں پر اعمال نامے تولے جائیں گے اور پھر اس کے بعد حوض کوثر ہے تو یوں آپ کو یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی اور یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سے زائد مقامات پر مومنین کی شفاعت فرمائیں گے اور مذنبین کی شفاعت فرمائیں گے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور روایت بھی زمن میں بتاتا چلوں یہ بھی تین مقامات کا ہی ذکر ہے اس میں لیکن اس میں ہے کہ تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل خان کو بھی یاد کریں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا تین جگہوں پر تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ایک جب میزان نصب کیا جائے حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ اس کی میزان ہلکی ہوئی ہے یا بھاری یعنی کہ اس کا پلڑا میزان میں گناہوں والا بھاری ہوا یا نیکیوں والا دوسرا اور جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ کہاں ملتا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں آیا ہے یا اس کے بائیں ہاتھ میں یا اس کی پشت کے پیچھے اور تیسرا جب پل سرات نصب کی جائے گی حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ وہ نجات پا گیا ہے یا نہیں اس روایت کو امام ابی داود نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 4755 پھر امام احمد ابن حنبل اس کو المسند میں روایت کرتے ہیں امام حاکم اس کو المستدرک میں روایت کرتے ہیں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ حادہ حدیث صحیح اسنادی علا شرط الشیخین امام بخاری اور مسلم کی شرائط کے اوپر یہ حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اچھا اور اسی طرح اس کو اور کتب حدیث میں بھی روایت کیا گیا اس کو امام منظری بھی روایت کرتے ہیں امام زہابی نے بھی اس کے اس کو روایت کیا ہے بہرحال 
کثیر تعداد میں محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اس سے بھی بڑے مسائل سامنے آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جو جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیات بھی آتی ہیں کہ جب اعمال نامہ مل جائے گا اور انسان پاس ہو جائے گا تو وہ دوڑے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں آج پاس ہو گیا ہوں تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تک وہ اعمال نامہ نہ ہاتھ لگ جائے جب تک پتہ نہ چل جائے جب تک انسان وہ شخص افرا تفری کا شکار ہوگا لیکن آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ پچھلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان مقامات پر بھی جب کہ کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر شفیع المذنمین امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر بھی اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو صلو على الحبیب صلو على محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے تم تو کتنے خوش نصیب ہو میں تو کتنا خوش نصیب ہوں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں